దళితులను దూషించిన కేసులో పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా దెందులూరు మాజీ ఎమ్మెల్యే చింతమనేని ప్రభాకర్ ను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు దళితులను కులం పేరుతో దూషించడంతో కేసు నమోదు కాగా పోలీసులు అరెస్ట్ చేస్తారన్న భయంతో చింతమనేని ప్రభాకర్ గత పన్నెండు రోజులుగా పరారీలో ఉన్నారు చింతమనేని ప్రభాకర్ ఇంటికి వచ్చారన్న సమాచారం తెలుసుకున్న పోలీసులు డీఎస్పీ దిలన్ దిలీప్ కుమార్ ఆధ్వర్యంలో ఆయన్ను అరెస్టు చేసి స్టేషన్ కు తరలించారు చింతమనేనిపై దళితులను దూషించిన కేసుతో ఇప్పటికే నలభై తొమ్మిది కేసులు పెండింగ్ లో ఉన్నాయి చింతమనేని అనుచరులు మరోసారి రెచ్చిపోయారు చింతమనేని ప్రభాకర్ పై పలు కేసులు నమోదైన నేపథ్యంలో ఆయన పరారీలో ఉండగా ఆయన ఇంటి వద్ద గస్తీ కాస్తూ ఉన్న ఆరుగురు మహిళా కానిస్టేబుల్స్ ను చింతమనేని అనుచరులు నిర్బంధించి దుర్భాషలాడారు దీంతో కానిస్టేబుల్స్ జరిగిన విషయాన్ని ఉన్నతాధికారులకు సమాచారం అందించారు మహిళలని కూడా చూడకుండా చింతమనేని అనుచరులు అసభ్య పదజాలంతో దూషించారని వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు పైకెళ్ళాం సార్ మేము వెళ్ళే ఎక్కడికి వెళ్ళారు మమ్మల్ని పైకి పంపించారు చింతమైన ప్రభాకర్ గారు ఇంత పైకి పంపించారు మేమైతే లోపలికి వెళ్ళలేదు వెళ్ళాము బయట నుంచి ఉన్నాము ఈ లోపల వాళ్ళు గొడవ పడుతున్నారు మళ్ళీ పట్టుకుని చేతి బయటికి లాగేసి వెళ్ళొద్దని చెప్పి గొడవ పెట్టారు గొడవ పెట్టిన తర్వాత మేము అక్కడే ఉండిపోయాము అక్కడ ఇంకా తాళలేసి మమ్మల్ని లోపలే ఆపేసి ఇంక నోటు వచ్చినట్టు పచ్చి బూతులు తిప్పేశారు ఇంకా మేము యూనిఫామ్లో ఉన్నాం డ్యూటీలో ఉన్నాం అవి ఏమి లేకుండా కొట్టడానికి వచ్చారు బూతులు తిప్పేశారు బూతులు అని చెప్పి నోటుకు వచ్చినట్టు బూతులు తిప్పేసి ఇంకా మమ్మల్ని అక్కడే ఆపేశారు లేదన్నా టూ అవర్స్ పైన లోపల తాళలేసి బయటకు రాకుండా ఇంకా అక్కడే ఉంచేసి కొట్టడానికి వచ్చారు తీస్తే కీలో కూడా ముందుకు వెళ్తుంది ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఏకంగా యాభై కేసులు ఈ వర్గం ఆ వర్గం అని కాకుండా అన్ని వర్గాల ప్రజలపై దాడులు దుర్భాషలు ప్రజాప్రతినిధిగా ఉంటూనే ఏ మాత్రం బాధ్యత లేకుండా ఇష్టానుసారం వ్యవహరించటం ఇది గత టీడీపీ పాలనలో నాటి దెందులూరు ఎమ్మెల్యే వ్యవహార శైలి అందుకే మొన్నటి ఎన్నికల్లో ప్రజలు ఆయన్ను గెలిపించకుండా ఇంటిదారి చూపించారు అయినా ఏ మాత్రం పశ్చాత్తాపం లేని చింతమనేని ప్రభాకర్ ఈ మధ్యనే దళిత యువకులపై దాడులకు పాల్పడి దూషించారు ఈ ఘటనకు సంబంధించి అరెస్టు చేస్తారేమోననే భయంతో ఆయన పన్నెండు రోజుల పాటు పరారీలోనే ఉన్నారు మరోవైపు చింతమనేని బాధితులు నిత్యం ఎస్పీ కార్యాలయానికి క్యూ కడుతున్నారు న్యాయం కావాలని వేడుకుంటున్నారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా దిందులూరు మాజీ ఎమ్మెల్యే చింతమనేని ప్రభాకర్ బాధితులు ఒక్కరికూరగా బయటకు వస్తున్నారు ఇప్పటికే ఆయనపై యాభై కేసులు ఉన్నాయి అందులో ఎక్కువ కేసులు తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలో ఉన్న సమయంలోనే నమోదయ్యాయి అయితే ఈ విషయాన్ని మరిచిపోయిన తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు తమ నేతలపై పోలీసులు అక్రమ కేసులు పెడుతున్నారంటూ జిల్లా కలెక్టర్ను కలిసి వినతి పత్రం ఇచ్చారు దిందులూరు మాజీ ఎమ్మెల్యే చింతమనేని ప్రభాకర్ విషయంలో మొదటి నుంచి తెలుగుదేశం వైఖరి వివాదాస్పదంగానే ఉండడం తాజాగా ఆ పార్టీ మరోసారి ఇష్టారాజ్యంగా వ్యవహరించడాన్ని చూసి చింతమనేని బాధితులతో పాటు నియోజకవర్గ ప్రజలు మండిపడుతున్నారు గడిచిన పది సంవత్సరాలలో చింతమనేని ప్రభాకర్ అనేక అరాచకాలకు వివాదాస్పద వ్యవహార శైలికి కేరాఫ్ అడ్రస్గా నిలిచారు ఆయన అన్ని రంగాల ప్రజలతో పాటు అధికారులపై చేసిన దాడులతో నియోజకవర్గంలోనే కాదు రాష్ట్ర ప్రజలు ఆశ్చర్యపోయారు దిందులూరు నియోజకవర్గంలోని పలు గ్రామాలకు చెందిన చింతమనేని బాధితులు 
ఇప్పుడు ఒక్కరొక్కరుగా బయటకు వస్తున్నారు వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత తమకు న్యాయం జరుగుతుందనే ఆశాభావంతో పలువురు బాధితులు పోలీసు అధికారులను ఆశ్రయిస్తున్నారు తమకు జరిగిన అన్యాయాన్ని సాక్ష్యాలతో సహా వివరిస్తున్నారు సోమవారపాడుకు చెందిన రంగమ్మకు జరిగిన అన్యాయం ఆమె మాటల్లోనే వినండి ఎమ్మెల్యేగా ఉన్న సమయంలో చింతమనేని ప్రభాకర్ తన భూమిని ఆక్రమించుకున్నారని ఆమె వాపోతున్నారు ఇదే విషయాన్ని ఎస్పీ కార్యాలయానికి వచ్చి తన ఫిర్యాదులు తెలిపారు నా పేరు చదిమెల రంగం అండి మాది సావర్పాడు అండి సూర్రాపేటలో భూమి ఉందండి ఎకరం పొలము ఆ పొలం మీద మేము ఇల్లు వేసుకుని ఉంటున్నాం అండి మీది భూమి కాదు వెళ్ళిపోమని ప్రభాకర్ రావు గారు మమ్మల్ని తోసేసి ఇల్లు పీకేసి వెళ్ళిపోమన్నారండి వెళ్ళిపోమంటే మా భూమి మా మేము నలభై ఏళ్ళ బట్టి ఉన్నాము ఇది భూమి మాది మీరు ఎందుకండి అలాగ అంటే మీ భూమి కాదు మీరు పోలీసులు చెప్పి కొట్టేస్తాము అది ఇదని ట్రాక్టర్ తీసుకొచ్చి దున్ని మేము పైరేసుకుంటాం అది కూడా దున్నుకుంటున్నాం అండి దున్నుకుంటుంటే మెరగతోలేసారండి దాని మీద మెరగతోలేసేసేసి ఈ భూమి మీద కాదని పోలీస్ స్టేషన్ లో మమ్మల్ని ట్రాక్టర్ ను కూడా పోలీస్ స్టేషన్ లో పెట్టారండి పెడితే ఇంక రెండు రోజులు తిప్పించుకొని పంపించేశారండి ఈ భూమి మీద మీరు రావద్దు వస్తే గనక ఊరుకోం మిమ్మల్ని పోలీసులు చెప్పి కొట్టేస్తామని అన్నారండి ప్రభాకర్ రావు గారు ప్రభాకర్ రావు గారండి ప్రభాకర్ రావు గారే మమ్మల్ని అసలు భూమి మీదకి రావద్దు నలభై ఏళ్ళ బట్టి ఉండ భూమిని ఆపేశారు సార్ నాకు ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఒక అబ్బాయి సార్ నా కూతురు పెళ్లికి అప్పులైపోయి ఇల్లు కూడా అమ్మేసుకుని నాకు ఉంటా నేడుకోలేదండి కానీ నాకు న్యాయం చేయమని ఎస్పీ గారి దగ్గరకు వచ్చానండి జగన్నాథ పురానికి చెందిన రాజారావు ఆవేదన వర్ణనాతీతం ఈ పెద్ద అయిన చేతులెత్తి దండం పెట్టి అయ్యా పేదవాడిని నాకు అన్యాయం చేయకండి అని ఎంత బతిమాలినా నాడు ఎమ్మెల్యేగా ఉన్న చింతమనేని ప్రభాకర్ వదల్లేదు ప్రొక్లైన్ను పెట్టి మరీ నా పొలాన్ని ఆక్రమించుకున్నారని ఆయన వాపోతున్నారు గతంలో తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు అన్యాయం జరిగిందని ఇప్పుడు న్యాయం జరుగుతుందనే ఆశతో బయటకొచ్చానని రాజారావు కన్నీటి పర్యంతం అయ్యారు మీరు పగలు తీసేస్తే మేము ఎవరో చెప్పుకోవాలి బాబు అని దండం పెట్టామండి ఆయనకి మీరు ఎవరు మాట్లాడతా భూమి నేను కొనుక్కున్నాను నాది మీరు మా మాట్లాడతానికి లేదు మీకు ఏమైనా అక్కుంటే చూసుకోండి అన్నాడు బాబు మళ్ళీ వెళ్ళాం మళ్ళీ దండం పెట్టాం మళ్ళీ అదే మాట మళ్ళీ అదే మాట ఇక అప్పుడు పొక్కు లైన్లు వచ్చేసింది పొక్కు లైన్లు వచ్చేసి కట్టవాలం ఆకాశంలో పెరిగిపోయినటువంటి తాడి చెట్లు కట్టవాలం మొత్తానికి కూడా వరద చేతనే ఇంకేం చేయండి వెళ్ళి అక్కడ నా కట్ట వరదాత్తానికి వెళ్ళేదని నేను అర్థంగా కూర్చున్నానండి కూర్చునేటువంటి పోలీసు వారు వచ్చి నా రెక్కు ఇసేసాడు బాబా తలకి ఇంకేం చేయండి ఇక దండం పెట్టాం ఇక ఇక మాకు ఎవరు మరువు లేరు ఆల్పించేవారు లేరు ఎంఆర్ఓ గారికి చెప్పాం ఎంఆర్ఓ గారు చెప్తే ఈ కాగితాలు పనిచేయమన్నారు ఇంకొకరి గారు చెప్పాం పనిచేయమన్నారు అప్పుడు ఇంకేం చేయమంటే దండం పెట్టి మేలకొని ఊరుకున్నాం బాబు ఊరుకున్న తర్వాత దానికి కాలక్రమేణ ఇయాలకి బాబు మీ అటువంటి వారు కది కవురు చేశారు బాబు మీ కాగితాలు ఏమంటే కలాలు ఏమంటే మీకు అంటే ఉంటే చూపించుకోమన్నారండి అప్పుడు ఉరికెత్తుకొచ్చి ఎస్పీ గారికి చూపించుకుంటాకి వచ్చాం బాబు అయ్యా ఎట్లాగండి ఎస్పీ గారు డిఎస్పీ గారు ఎమ్మెల్యే గారు ఎంపీ గారు మొత్తం ఉండేటువంటి మీ యొక్క ఈ ఈ టీవీ వారు మొత్తం అందరూ కూడా మాకు సహకరించారు ఇవాళ నలుగురులోకి వచ్చి బయటకు వచ్చి నుంచుని ఈ మాట గారు చెప్పగలిగేటువంటి విధానం మాకు ఏర్పరిచారు బాబు అందరికీ మీ అందరికీ కూడా కానీ పరిపార విధాలుగా నమస్కారం బాబు కాకపోతే మమ్మల్ని క్షమించండి బాబు మేము రైతులు మేము ఏమి మేము ఎవరి దూరికి వెళ్ళడం కాదు ఆడ పరదార్థం ఉంటే నుంచుని దండం పెట్టామే కానీ మేము ఏమి చేయలే కూరుకున్నాం బాబు యథార్థం చెప్తే మీకు వంద సంవత్సరాల నుంచి ఉండే కష్టం మొత్తం పడదాత్ అందరూ దండం పెట్టుకున్నాం ఎవరు కూడా వెళ్తే పొక్కలు పెట్టి కొట్టేస్తా ఉన్నారండి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదులో గోదావరి గ్రామీణ బ్యాంకు మేనేజర్పై చింతమనేని ప్రభాకర్ దౌర్జన్యం చేశారు అప్పటి నుంచి ఆయన నేర చరిత్ర మొదలైంది ఆ రోజు నుంచి ఆయన ఆగడాలు అప్రత్యహతంగా కొనసాగుతూ వచ్చాయి ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఏకంగా యాభై కేసులు ఆయన మీద నమోదయ్యేదాకా పరిస్థితి వెళ్లిపోయింది ఏలూరు త్రీటౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లో చింతమనేని ప్రభాకర్పై రౌడీషీట్ తెరిచిన పోలీసులు అక్రమ ఇసుక రవాణాకు అడ్డంగా వచ్చారనే కారణంతో తహసీల్దార్ వనజాక్షిపై దాడి ఏలూరు వంటవన్ పోలీస్ స్టేషన్లోకి చొరబడి అనుచరులను తీసుకువెళ్లడానికి వచ్చి విధులు నిర్వర్తిస్తున్న కానిస్టేబుల్ ప్రకాష్పై దాడి దిందులూరులో నివసించే కానిస్టేబుల్ మధు ఇంటి స్థలం వ్యవహారంలో ఆయనపై చింతమనేని అనుచరుల దాడి గుండుగురోను జంక్షన్లో ట్రాఫిక్ విధులు నిర్వర్తిస్తున్న ఎస్ఐపై దాడి ఐసీడిఎస్ అధికారులకు చింతమనేని బెదిరింపులు అంగన్వాడీ కార్యకర్తలను ఉద్దేశించి దుర్భాషలు అటవీ శాఖ అధికారిపై దాడి న్యాయం చేయాలని కోరిన దివ్యాంగులపై దాడి 
ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే చింతమనేని ప్రభాకర్ ఆగడాలు అన్నీ ఇన్ని కావు ఇవన్నీ తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలకు కనిపించలేదా అని ప్రజలు ప్రశ్నిస్తున్నారు మొదటి నుంచి తెలుగుదేశం పార్టీ అండదండలు అధికంగా ఉండటం వల్లనే చింతమనేని ప్రభాకర్ రెచ్చిపోయి ప్రజల మీద దాడి చేస్తూ అడ్డు అదుపు లేకుండా అక్రమాలకు పాల్పడ్డారని పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ప్రజలు ఆగ్రహిస్తున్నారు మొన్న కలెక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ చింతనేని ప్రభాకర్ ఎటువంటి తప్పు చేయలేదన్నట్టుగా ఈయన ఈ తెలుగుదేశం నేతలు అందరూ కూడా ఆ మాజీ ఎమ్మెల్యే చింతనేని ప్రభాకర్ ఒత్తాసి పాల్పడడం చాలా దౌర్భాగ్యం ఇది ఏ విధంగా అతను ఎన్ని అరాసికలు చేశాడు అధికారం ఉన్నప్పుడు ఏ రకంగా ప్రవర్తించాడు ఎంతమంది మీద అసలు అక్రమంగా కేసులు బనాయించాడు ఎంతమందిని వేధింపులు గురి చేశాడు ఇప్పుడు మొన్న మన జిల్లా ఎస్పీ గారి దగ్గరికి వచ్చి చింతనేని బాధితులందరూ కూడా మొరబెట్టుకుంటున్నారు అయ్యా ఆ రోజు అర ఆయన చింతన ప్రభాకర్ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు మా అందరిని చాలా ఇబ్బందులు పాలు చేశాడు మేము కనీసం మేము కేసులు పెట్టినా మా మీద ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోకుండా అతని మీద ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోకుండా మేము పెట్టిన మేము పెట్టిన కేసులు కూడా నమోదు చేయబడి మా అందరికీ బాధగా ఉందని చెప్పి చింతనేని బాధితులందరూ కూడా ఎస్పీ గారి దగ్గరికి కలవడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడే ఇంకా కాదు ఇంకా ఈ దెందులూరు నియోజకవర్గంలో ఎంతమందిని అయితే ఈ ప్రజల్ని ఇబ్బందులు గురి చేసినటువంటి ప్రభాకర్ బాధితులు ఇంకా ఇంకా మా ఎస్పీ గారి దగ్గరికి పోలీసు వారి దగ్గరికి రక్షణ కావాలని అందరూ రోజు ఎస్పీ ఆఫీస్ టూరు తిరుగుతూ ఉంటున్నారు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ నియోజక ప్రజలు ఖచ్చితంగా ఏ రకంగా కూడా ఆయన్ని క్షమించే పరిస్థితి లేదు అధికారం ఉన్నప్పుడు అదే అరాచకం అధికారం పోయినప్పుడు కూడా అదే విధంగా అరాచకాలు అలాగే దళితులను దూషించడం అనేటువంటివి అటు ఏమైన చర్య ఇటువంటి వ్యక్తిని ఏదో అసలు ఇతను ఏటువంటి తప్పు చేయలేదు అన్నట్టుగా తెలుగుదేశం నేతలు ఇంకైనా ఒకసారి బుద్ధి తెచ్చుకోవాలి విధులు నిర్వర్తిస్తున్న తహసీల్దార్ వనజాక్షిపై చింతమనేని దాడి చేసినప్పుడు నాటి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు వ్యవహరించిన తీరు అప్పట్లో తీవ్రస్థాయిలో విమర్శల పాలైంది బాధితురాలైన అధికారికి న్యాయం చేయకపోగా దాడి చేసిన చింతమనేని నాడు బాబు వెనకేసుకొచ్చారు సాక్షాత్తు ముఖ్యమంత్రి స్థానంలో ఉన్న వ్యక్తి ఇలా వ్యవహరించడంతో చింతమనేని మరింతగా రెచ్చిపోయారని పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ప్రజలంటున్నారు ఇప్పటికైనా పోలీసు వ్యవస్థ మేలుకుని న్యాయం చేయాలని వారు కోరుతున్నారు ఆయన ఒక ఎంఆర్ఓ అని కొట్టినా ఏ విధంగా చర్య తీసుకోలేదు ఆనాడు ముఖ్యమంత్రి సీఎం గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆయన ఎన్కేస్ రావడం జరిగింది ఆనాడు ఎస్ఐని కొట్టినా సిఐని కొట్టినా కానిస్టేబుల్ని కొట్టినా దళితుల మీద దాడులు చేసిన బలహీన వర్గాల మీద దాడులు చేసిన భయప్రాంతులు గురి చేసిన ఆయన కబ్జాలు చేసిన ఇసుక మాఫియా అమ్ముకుదొప్పిన మట్టి మాఫియా చేసిన ఆయన మీద టీడీపీ ప్రభుత్వం ఏదైనా చట్టమైన చట్టపరమైన న్యాయపరమైన చర్యలు తీసుకోలేదు బాధితులు వెళ్ళి ఫిర్యాదులు చేస్తే వారిని బెదిరింపులు గురి చేసేది ప్రభుత్వం ఆనాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆయన వెనకేసి వెనకేసి రావడం వల్ల చట్టం మీద న్యాయం మీద ఆ నియోజకవర్గంలో ప్రజలకి ఒక విశ్వాసం కోల్పోయారు ఆయన దాడులు బాగా గురైనటువంటి పేదవారు బడుగు బలహీన వర్గాలు వెళ్ళి కంప్లైంట్లు పెడితే వారి మీద తప్పుడు కేసులు పెట్టాను వాళ్ళ మీద అరాచ్మెంట్లు ఆయనకి మొన్న ఈ గల గత ఎలక్షన్లో ఆయనకి దళిత బడుగు బలహీన వర్గాలు అందరూ కూడా బుద్ధి చెప్పడం జరిగింది చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏ విధమైన హెచ్చరికలు చేయకుండా శాసనసభ్యుని మీద కనీసం కేసు కట్టకుండా అనేక సార్లు కూడా ఎంతమంది చెప్పినప్పటికీ అతన్ని ఇష్టారాజ్యంగా వదిలేయటం జరిగింది దెందులూరు నియోజకవర్గంలో మరి ఈరోజు మళ్ళీ ఓడిపోయిన తర్వాత కూడా ఇంకా ఏది పులుపు చావు అనే విధంగా మళ్ళీ ఎస్సీ ఎస్టీలు తిట్టడం అలాగే అధికారులను బెదిరిస్తాం కొంతమంది అధికారులు చింతమనేన ప్రభాకర్కి అండగా ఉండటం ఇవన్నీ చూస్తుంటే ఈ రాష్ట్రంలో గతంలో ఏ విధమైన ఏ విధంగా అయితే తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఏ విధంగా అయినా ఏ విధంగా అయితే చేశారో ఈరోజు కూడా అదే విధంగా చేయాలనే ఆలోచనతో వాళ్ళు ఉన్నట్లు కనపడుతుంది దీనికి అడ్డుకట్ట వేయటం జరుగుతుంది ఖచ్చితంగా ఎవరైతే అధికారులు కానివ్వండి ప్రజాప్రతినిధులు కానివ్వండి ఎవరైతే అవినీతికి పాల్పడ్డారో వాళ్ళని ఖచ్చితంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వదిలే పరిస్థితి లేదు ఇప్పటికైనా చింతమనైన ప్రభాకర్ ఎస్సీ ఎస్టీలు తిట్టడం కానీ అలాగే అధికారుల మీద అధికారుల్ని బెదిరించడం కానీ చేయటం మానుకోవాలి తమ నేతపై పోలీసులు అక్రమ కేసులు పెట్టారంటూ టీడీపీ నేతలు చేసిన వ్యాఖ్యలను ఎస్పీ తిప్పికొట్టారు ఇప్పటికే పదుల సంఖ్యలో కేసులు ఉన్న వ్యక్తిపై అక్రమ కేసులు పెట్టాల్సిన అవసరం పోలీసులకు లేదని ఘాటుగా సమాధానమిచ్చారు గతంలో చింతమనేనికి సహకరించిన పోలీసు అధికారులపై వేటు వేశారు అంతేకాదు ఆయనపై పెండింగ్ లో ఉన్న కేసులపై ప్రత్యేక సమీక్ష నిర్వహించారు పెండింగ్ అయితే చాలా కేసెస్ ఉన్నాయి ఆల్రెడీ 
ఈ ఇరవై సంవత్సరం నుంచి యాభై కేసెస్ టోటల్ నమోదం అయినాయి సో దాంట్లో అయితే కేసెస్ ఉన్నాయి అండర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ కేసెస్ కూడా ఉన్నాయి సో ఇవన్నీ రివ్యూ చేస్తున్నాం సో ఖచ్చితంగా ఏదో యాజ్ పర్ ఫ్యాక్ట్ వాట్ ఎవర్ ఇస్ ద ట్రూత్ విల్ కమ్ అవుట్ దట్ అష్యూరెన్స్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఎవ్రీబడి కాదు ఎస్సీ ఎస్సీ కేసు కాదని మన ఒక పోలీస్ ఏఎస్ఐ మీద అసాల్ట్ కేసు ఉంది అలాంటి రెండు కేసెస్ ఉన్నాయి ఎస్సీ ఎస్టీ కేసులు కూడా ఉన్నాయి పబ్లిక్ సర్వెంట్ అసాల్ట్ కేసెస్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కేసెస్లో పార్ట్ టూ స్టేట్మెంట్స్లో పబ్లిక్ సర్వెంట్స్ ఇచ్చిన పార్ట్ టూ స్టేట్మెంట్స్లో ఈ ఎవరే ఎవరైనా అది చేశారు క్లియర్ కట్ చెప్పారు సో దాంట్లో ఈ మాత్రమే అయితే డౌట్ అలాంటి కేసెస్ లేవు సో కొంతమంది అయితే ఈ దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారు పోలీస్ తప్పు కేసు పెడుతున్నారని ఈ యాభై కేసెస్ మీరు చెప్పండి ఎప్పుడైనా యాభై కేసు ఎవరైనా పెడతారా తప్పు కేసు ఎవరి మీద ఏదో ట్రూత్ ఉన్నప్పుడు సత్యం ఉన్నప్పుడు అప్పుడే నమోదం అవుతున్నాయి ఒక కేసు వారికి కన్విక్షన్ వారికి కన్విక్షన్ కూడా ఉంది సో మనము ఎట్లా ఇది నాకు అర్థం అవట్లేదు హౌ పీపుల్ ఆర్ క్లీమింగ్ దట్ పోలీస్ ఇస్ రిజిస్టరింగ్ ఫాల్స్ కేసెస్ అని అది టోటల్ దిందులూరు మాజీ ఎమ్మెల్యే చింతమనేని ప్రభాకర్ కు ఒత్తాసు పలుకుతూ టీడీపీ నేతలు వ్యవహరిస్తున్న తీరును జిల్లా ప్రజలు తీవ్ర స్థాయిలో తప్పుపడుతున్నారు దీనికి తోడు చింతమనేని బాధితులు ప్రతిరోజు జిల్లా ఎస్పీని కలుస్తూ న్యాయం చేయాలని ధైర్యంగా అడుగుతున్నారు చంద్రబాబు పాలనలో ఏం చెయ్యాలో దిక్కు తెలియక నోరు మూసుకుని ఉండిపోయామని ఇంతకాలానికి తమకు న్యాయం జరిగే పరిస్థితులు వచ్చాయని వారు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు